ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടു തരം സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്നാൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ എന്നാൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പല വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനൊരു ഉദാഹരണമായ ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗും അറേഞ്ച്മെന്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെയും പ്രവർത്തനവും അറേഞ്ച്മെന്റും അതിന്റെ സെൽ റിയാക്ഷനും എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാനിയൽ സെൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഡാനിയൽ സെൽ ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന് ഒരു അനുയോജ്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ഡാനിയൽ സെൽ ഇനി ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ ഇനി ഒരു സെല്ല് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആനോഡും കാതോടും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഏതാണെന്നാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിലെ ആനോഡ് ഒരു സിങ്ക് റോഡാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാതോഡ് കോപ്പർ റോഡാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ സൊല്യൂഷനും സിങ്ക് സൾഫേറ്റിന്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ബീക്കറുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലതുവശത്തുള്ള ബീക്കറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഇടതുവശത്തുള്ള ബീക്കറിൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഇനി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു കോപ്പർ റോഡ് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സിങ്ക് റോഡ് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെ തമ്മിൽ മെറ്റാലിക് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അമ്മീറ്ററിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ഡാനിയൽ സെല്ലിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇത്രയും ക്രമീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ സെല്ലിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് റോഡിൽ നിന്ന് സിങ്ക് അയോണുകൾ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ലൈനിയിലേക്ക് പോകും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ സിങ്ക് റോഡിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുമൂലം ഈ സിങ്ക് റോഡിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ച പ്രവർത്തനം സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് അത് സിങ്ക് അയോണുകളായി മാറി ഈ അയോണുകൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ലൈനിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു സിങ്ക് റോഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ മെറ്റാലിക് വായ ിലൂടെ കോപ്പർ റോഡിൽ എത്തുകയും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലെ കോപ്പർ അയോണുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറി ആ കോപ്പർ റോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ആ കോപ്പർ റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നടന്ന പ്രവർത്തനം റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് നിരോക്സീകരണം ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ അയോണുകൾ കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറി കോപ്പർ റോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ വലതുവശത്ത് അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ റോഡ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് റിഡക്ഷനും ഇടതുവശത്ത് സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഓക്സിഡേഷനും നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സെല്ലിൽ ആകെ നടന്ന പ്രവർത്തനം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിങ്കിന്റെ സൈഡിൽ സിങ്ക് ഗീവ്സ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഇനി വലതുവശത്ത് കോപ്പറിന്റെ ഭാഗത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി യു അതായത് കോപ്പറിന് റിഡക്ഷൻ നടന്നു ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സിങ്കിനെ നമ്മൾ ആനോടെന്നും പറയും കോപ്പറിനെ കാതോടെന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതി പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആനോടും കാതോടിലും നടന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്നത് ആനോഡിൽ നിന്നും കാതോണ്ടിലേക്കാണ് എന്നാൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ടിന്റെ 
ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ലാബിൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഇതിൽ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന് പകരം ഒരു പോറസ് സ്പോട്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോറസ് സ്പോട്ടിന് ഉള്ളിലാണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പുറത്ത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സിങ്ക് റോഡ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കോപ്പർ റോഡ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു റിയാക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ ഹാഫ് സെൽ റിയാക്ഷനും സെൽ റിയാക്ഷനും എഴുതുക എന്നുള്ളത് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സിങ്ക് ഗീവ് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ് സി യു അതായത് റിഡക്ഷൻ നടക്കും ഈ സെല്ലിൽ നടന്ന റിയാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സിങ്ക് പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു അപ്പോൾ ആനോഡിലെയും കാതോഡിലെയും റിയാക്ഷൻ ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ സെല്ലിൽ ആകെ നടന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തതായി ഒരു സെല്ലിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡാനിയൽ സെൽ ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ പഠിക്കാം ഒരു സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതിലെ ആനോഡും കാതോടും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിലെ ആനോഡും കാതോടും നമുക്കറിയാം ആനോഡ് സിങ്ക് കാതോട് കോപ്പർ ഇതിൽ ആനോഡ് ഇടതു ഭാഗത്തും കാതോട് വലതു ഭാഗത്തും റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇനി അത് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആനോഡിന്റെ ആറ്റം ആദ്യം എഴുതുക അതായത് ഇസ് എഡൻ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആനോഡിന്റെ അയോൺ എഴുതുക സെഡൻ ടു പ്ലസ് അതിനുശേഷം ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ഡബിൾ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് അതിനു ശേഷം കാതോഡിന്റെ അയോൺ എഴുതുക സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഇടുക അതിനുശേഷം കാതോഡിന്റെ ആറ്റം എഴുതുക ഇതിന്റെ അർത്ഥം സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ലൈനിൽ അതായത് സിങ്ക് അയോണുകളുള്ള ലൈനിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് മുഖേന കോപ്പർ അയോണിന്റെ സൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ റോഡ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതുപോലെ ആനോഡും കാതോടും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിന്റെ വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതാം ഇനി ആ സിംഗിൾ ലൈനു പകരം കോമ ഇട്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് അതിന്റെ തന്നെ അയോണുകളുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മെറ്റലിനും അതിന്റെ തന്നെ അയോണുള്ള സൊല്യൂഷനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അയോൺസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോഡിനും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും ഇടയിൽ രൂപീകൃതമാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ദി ഹാഫ് സെൽ ഇൻ വിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് ആനോഡ് and it has a negative potential oxidation potential with respect to the solution the other half cell in which reduction takes place is called cathode and it has a positive potential or reduction potential with respect to the solution or galvanic cell il anodil oxidation nadakkugeyum anode line e abeshichu or negative potential il adayathu oxidation potential il ettugeyum cathodil reduction nadakkugeyum cathode line e abeshichu or positive potential il adava റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു സെല്ലിലെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അളക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കാം വെൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി സ്പീഷീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ഹാഫ് സെൽ ഈസ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് മ
അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഒരു സെൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓഫ് എ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ബോൾസ് അതായത് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ of the cathode and anode ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളായ കാതോണിന്റെയും ആനോഡിന്റെയും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി സെൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോൾസ് ഓഫ് ദി സെൽ വെൻ നോ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി സെൽ സെല്ലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി എടുക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ സെൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോൾസ് അഥവാ ഇ എം എഫ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോഡ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ഇ സെൽ ഈക്വൽസ് ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് സാധാരണയായി കാതോഡിനെ വലതുവശത്തായും ആനോഡിനെ ഇടതുവശത്തായുമാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇ സെൽ ഈക്വൽസ് ഇ റൈറ്റ് മൈനസ് ഇ ലെഫ്റ്റ് എന്നും എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനെ കാതോടായും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളതിനെ ആനോഡായും എടുക്കണം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആനോഡ് സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സെല്ലിൽ കറണ്ടിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതൊന്നുകൂടി നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആനോഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കാതോഡ് വിത്ത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ആനോഡ് വിത്ത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്നാൽ കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ കാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ദി ഗാൽവാനിക് സെൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സെൽ റിയാക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി ഹാഫ് സെൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി അബൌ സെൽ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലിലെ ഹാഫ് സെൽ റിയാക്ഷനും എഴുതുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിലെ ആനോഡും കാതോടും ഏതാണെന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷനും സിൽവറിന് റിഡക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് കാതോടും ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇനി സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതും ആനോഡായ കോപ്പർ ആദ്യം എഴുതുക സി യു സിംഗിൾ ലൈൻ സി യു ടു പ്ലസ് ഡബിൾ ലൈൻ എ ജി പ്ലസ് എ ജി റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനുള്ള അയോൺസിന്റെയും ആറ്റൻസിന്റെയും നമ്പർ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഹാഫ് സെൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു സി യു ഗീവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ആ ടു ചേർക്കേണ്ടതാണ് ടു എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ടു എ ജി അപ്പൊ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനും കാതോഡിൽ റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നു അടുത്തതായി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി ഡാനിയൽ സെൽ ഇഫ് ഇ സീറോ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഇസഡൻ ഈക്വൽസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ